നമസ്കാരം ചെക്കാൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രൈഡൽ സ്റ്റുവർട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചെക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് സൈലന്റ് ആയി അവന്റെ അമ്മ കരൺലി പതിവിലധികം കരുതൽ അന്നത്തെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ബ്രൈഡന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുന്നു തന്നെ ചെക്കിന് തോന്നിയതാണ് പെട്ടെന്ന് ബ്രൈഡൻ ആ വാചകം പറഞ്ഞപ്പോ ചെക്കിനും ഒരു അസ്വസ്ഥ ഫീൽ ചെയ്തു ചെക്കാനോൻ ആ അസ്വസ്ഥത മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രൈഡനെയും അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആലിസിനെ നോക്കി ആലിസിനെ ഒരു തൂണിൽ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആലിസ് ശരിക്കും ക്ഷീണിതയാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാണ് ആലിസിനെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ മർദ്ദിച്ച് അവശ്യാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആലിസിനെ കാര്യമായി തല്ല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവളുടെ ബോഡി വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആലിസിന്റെ കണ്ണുകളിൽ വളർത്തൊരു പ്രതീക്ഷയും ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെ ചക്കനെ കണ്ടപ്പുണ്ടായി അതേ നിമിഷം തന്നെ ആലിസിന് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവുകയാണ് അവൾ പിടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയോ ചക്ക അവിടെ എത്തിയതാണ് ഇനി ചക്കിന് അവളെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ചക്ക കൂടി കൊല്ലപ്പെടും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ആലിസിന് ഒരു നടുക്കം ഉണ്ടായത് ആലിസ് ചക്കിനോട് പറയുകയും ചെയ്ത് ചക്ക് നീ ഇതിനാ വന്നേ ആലിസിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ചക്ക് ആലിസിനോട് പറഞ്ഞു ആലിസ് നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കും ആലിസിനോട് ചക്ക് അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ബ്രാഡൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ചക്കാനോൻ നിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്തായാലും നിന്നെ തേടി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ നിന്റെ ധൈര്യത്തെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല ബ്രൈഡൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്കാനോൻ ബ്രൈഡനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നീ ആലിസിനെ മോചിപ്പിക്കണം ആലിസിനെ മോചിപ്പിക്കാനോ ആലിസിനെ മോചിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ആലിസിനെ പിടിച്ചത് ഏ ബ്രൈഡൻ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഞാനാണ് എന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ ആലിസിനെ പിടികൂടിയത് അത് നിനക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം നീ ആലിസിനെ മോചിപ്പിക്കും ഏ ചക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ആലിസിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ നീ ആലിസിനെ മോചിപ്പിക്കും അതൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ ചക്കാനോൻ നീ എന്ത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ആലിസിനെ മോചിപ്പിക്കും അതാണല്ലോ നിന്റെ ചോദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ എവരോട്ടൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിന്റെ ഫൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ബ്രാഡൻ സ്റ്റുവർട്ടിനൊപ്പമുള്ള ആചാരബാഹുക്കളായ ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് ബ്രൈഡൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബ്രൈഡന്റെ പുറകുവശത്ത് അങ്ങനെ നിരന്നു നിൽക്കുന്ന ബോഡി ഗാർഡുകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവന്മാര് ഒരു സംഭവമാണെന്ന് അത് കണ്ടപ്പോ ആലിസിന് ഒരു ഭയമുണ്ടായി ചക്കിനെ ആ ബോഡി ഗാർഡുകൾ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അത് മനസ്സിൽ തോന്നിയതും ആലിസ് ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് ചക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ചക്ക് എന്നെ ഉട്ടയ്ക്ക് ചക്ക് വേണ്ട ഏ ഹേ ആലിസ് ഞാനൊന്ന് അവരോട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ചക്ക് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ചക്കിന്റെ ധൈര്യം കണ്ടപ്പോ ബ്രാഡനും ഒരു സന്തോഷമായി ബ്രാഡന്റെ കണ്ണുകൾ ആ ബോഡി ഗാർഡുകൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞതും നാല് ബോഡി ഗാർഡുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവമർ നല്ല ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് ആ നാല് പേരും ചക്കിനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അവമാർ കണ്ണടച്ച് തുടക്കം മുമ്പ് ചക്കിന് നേരെ കുതിക്കുകയും ചെയ്തു ചക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി തന്നെ ചക്കിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആഞ്ഞ് ചവിട്ടുകയായിരുന്നു ഒരു കൂടം തറയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ചക്ക് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു ശരിക്കും ചക്കിന് ചവിട്ട് തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചക്ക് തെറിച്ചു വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിന്നെയും പുറകോട്ട് നിരങ്ങി ഈ കാഴ്ച ആലിസിന് ശരിക്കും സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആലിസിന് തൊട്ടടുത്തായി എമിലി അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എമിലിയുടെ അടുത്തുകൂടിയാണ് ചക്കാനൻ നിരങ്ങിപ്പോയത് ആ സമയത്ത് ചക്കാനൻ എമിലിയെ കാണുകയും ചെയ്തു ഒറ്റ ചവിട്ടിന് ചക്ക് തെറിച്ചു പോയത് കണ്ടതും ബ്രാഡൻ ചിരിച്ചു ഇടോ നീ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ള ഒരു ചവിട്ടിനെ നീ ഉള്ളോ അങ്ങനെ ബ്രാഡൻ ചോദിച്ചതും ചക്ക് ചാടി എണീറ്റു ചക്ക് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ വീണ്ടും അവർ ചക്കിനെ കിക്ക് ചെയ്തു ഫുട്ബോൾ തെറിക്കും പോലെ ഇപ്രാവശ്യവും ചക്ക് തെറിച്ച് ആ ഗുഹയില് ചുവരിലിടിച്ച് താഴേക്ക് വീഴും ചുവരിലിടിച്ച് ചക്ക് താഴേക്ക് വീഴുന്ന കണ്ടതും ആലിസിനും ബ്രൈഡനും ചക്ക് തീർന്നെന്ന് ഉറപ്പായി അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായതും അറിയാതെ ആലിസ് ഉറക്കെ ചക്കെന്ന് വിളിച്ചു പോവുകയാണ് പക്ഷെ തറയിൽ വീണ ചക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാടി എണീറ്റു അവർ വീണ്ടും ചക്കിനെ ചവിട്ടി ചക്കിനെ ചവിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഫൈറ്റേഴ്സ് ചക്കിന് പഞ്ച് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ തവണ ചക്ക താഴെ വീഴുമ്പോഴും ചക്ക എണീക്കുകയാണ് ചക്കിന്റെ ആ വിൽപവർ ബ്രൈഡനെയും ആ ഫൈറ്റേഴ്സിനെയും
അവിടെയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകനെയും യുവാച്ചിയും അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കരളി അതിവേഗം ആ കാടിനകത്ത് നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു കരളിയുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഉറപ്പായും സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാവും ആ എൻ്റെ ഏരിയയും ക്യാമറകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ എത്ര ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സ്പോട്ടുകൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കരളിക്ക് അസാധ്യമായ ഒരു കരുതുണ്ടെന്ന് വനത്തിനകത്ത് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് കരളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വീക്ഷിക്കുന്ന ലോകനും യുവാറ്റിക്കും ഒരുപോലെ തോന്നുകയാണ് ആ കാഴ്ച യുവാറ്റി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് താൻ കരളിയേക്കാൾ വളരെ വളരെ പുറകിലാണെന്നുള്ള ആ സത്യം അവരങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും കരളി കൃത്യമായ മൂവ്മെന്റ്സിലൂടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് അടുത്തേക്ക് എത്തി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കരളിയെ കാണാനില്ല ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആകാറായപ്പോ കരളി യുവാറ്റിയുടെയും ലോവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നു കരളിയുടെ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതും അവർ രണ്ടുപേരും കരളി അനുഗമിച്ചു ഇപ്പോ യുവാറ്റയ്ക്ക് ആ ബിൽഡിംഗ് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം യുവാറ്റ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് ലോകനും കരളിയും നേരത്തെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് യുവാറ്റ ലോകനെയും കരളിയും അനുഗമിച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കരളിയുമായി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയ സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിലെ ആ കരുത്തനായ ബോഡിഗാർഡ് ജോർജ് ആണ് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ജോർജ് കരളി കണ്ടതും ഒന്ന് ചിരിച്ചു കരളി സ്വാഗതം നിന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നീ വീണ്ടും ഇങ്ങ് വാങ്ങു അല്ലേ ആ കരുത്തൻ ജോർജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും കരളി യുവാറ്റിയോടും ലോകിനോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം കരളിയുടെ വലതു ഭാഗത്തുകൂടി ലോകനും യുവാറ്റിയും ജോർജിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അത് കണ്ടപ്പോ ജോർജ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്താ കരളി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങ് തീർത്ത് കളയാം എന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് കരളിയോട് തോറ്റതിന് ശേഷം ജോർജ് നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു അയാൾക്ക് അന്നുണ്ടായ സംഭവത്തെ മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തന്നെ കരളി വെറും രണ്ടിടിയിൽ തറ പറ്റിച്ചത് അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അയാൾ അയാളുടെ ശക്തിയും അയാളുടെ സ്കിൽ സെറ്റും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു ആവേശം അയാൾക്കുണ്ട് ആ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അയാൾ കരളിയോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യം കേട്ടതും കരളി അയാളോട് പറഞ്ഞു ഹേ ഹേ ഞാന് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയാ എനിക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മതി വെറും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മതിയെ തനിക്ക് ജോർജിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനെന്നാണ് കരളി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജോർജിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് കരളി പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് അയാളുടെ അടുത്ത മൂവ്മെന്റ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കരളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ജോർജ് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു ജോർജ് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത് ലോകനും യുവാറ്റിയും കണ്ടു നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ശൈലിയിലുള്ള വേഗതയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോർജ് കുതിച്ചത് അവിശ്വസ്യം എന്നല്ലാതെ ആ വേഗതയെ മറ്റൊന്നും വിളിക്കാനാവില്ല അത്ര വേഗതയിൽ ജോർജ് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചപ്പോ മറുഭാഗത്തേക്ക് യുവാറ്റിയുടെ കണ്ണുകൾ പതിഞ്ഞു കരളിയും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് കരളിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നൊരു പേടി യുവാറ്റിക്ക് ഇപ്പോ ഉണ്ട് അവളുടെ ശത്രുവാണ് കരളി എങ്കിലും ആ സമയത്ത് കരളിക്ക് ഒന്നും പറ്റരുതെന്ന് അവൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പരപ്പോടു കൂടി യുവാറ്റ കരളിയും ജോർജിനെയും നോക്കുമ്പോ രണ്ടു പേരും മുഖത്തോട് മുഖം എത്തി ജോർജ് അതിശക്തമായിട്ടാണ് കരളിക്ക് നേരെ പഞ്ച് ചെയ്തത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ഇടി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ കരളി ആ ഇടി എന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കരളി തിരിച്ചിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ ശൈലിയിലാ കരളി തിരിച്ചടിച്ചത് പക്ഷെ ആ ഇടിയുടെ വേഗതയും ശക്തിയും അതെന്താണെന്ന് ജോർജിന് മാത്രമാണ് മനസ്സിലായത് ജോർജിന് അതിശക്തമായ പഞ്ചിനെ തടുത്തുകൊണ്ട് കരളി അതേ കൈയിലേക്കാണ് തിരിച്ച് പഞ്ച് ചെയ്തത് രണ്ട് കൈകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ് ശരിക്കും രണ്ട് കൂടങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഇടി ജോർജിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അയാളുടെ കൈ ഒന്ന് വിറച്ചു മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൈമുട്ടിലുണ്ടായ വിറയിൽ കൈയിലൂടെ കടന്ന് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയാണ് ജോർജ് വാ പൊളിച്ച് കരളിയെ നോക്കി കരളി നീ നിന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ അന്ന് പുറത്തെടുത്തില്ലായിരുന്നല്ലേ ജോർജിനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കരളി നേരിട്ടപ്പോ കരളിയുടെ ശക്തി മുഴുവൻ കരളി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ജോർജ് കരുതിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോ അയാളുടെ കയ്യിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ആ ശക്തിയും ബലവും അയാൾക്ക് അയാളുടെ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കരളിയോട് ജോർജ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ
യുവാറ്റിഡ് അടുത്തെത്തി കരളി യുവാറ്റിഡും ലോകിനോടായി പറഞ്ഞു ബ്രൈഡൻ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കുള്ള കെണി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കരളി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒരു മുറി ആ മുറിയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ റൂം എന്ന് വിളിക്കാം അനവധി സ്ക്രീനുകൾ ആ മുറിയിലുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റുമുള്ള ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഷ്വലുകൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായി അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ആ വിഷ്വലുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ ഓക്കി ടോക്കിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ടീം നമ്പർ വൺ എസ് റെഡി ടീം നമ്പർ ടു എസ് റെഡി ടീം നമ്പർ ത്രീ എസ് റെഡി ടീം നമ്പർ ഫോർ ടീം നമ്പർ ഫോർ ടീം നമ്പർ ഫോർ അയാൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടീം നമ്പർ ഫോർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടും ഫോറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അനക്കവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു അനക്കവും കേൾക്കാനില്ല ആ ടീമിന്റെ ലീഡറാണ് വയർലെസ് സെറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ വയർലെസ് സെറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്തോ സംശയം തോന്നിയ ആ ടീം ലീഡർ ടീം നമ്പർ ത്രീയെ വിളിച്ചു ഹലോ ടീം നമ്പർ ത്രീ ആ ടീം നമ്പർ ഫോറിന്റെ പ്ലേസ് നോക്കി സർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഓക്കെ നീ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കെ സർ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് സർ പെട്ടെന്ന് എന്താ എന്താ സർ എന്താ 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 ഏ ടീം നമ്പർ ത്രീ ടീം നമ്പർ ത്രീ മോണിറ്റർ റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വയർലെസ് സെറ്റിലൂടെ ടീം നമ്പർ ത്രീയുടെ ലീഡറോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാക്ക് പെട്ടെന്ന് ടീം നമ്പർ ത്രീയുടെ ആ ലീഡറുടെ വയർലെസ്സുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറുപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് ടീം നമ്പർ ടൂവും ഓണിനും ഇതുപോലെ നഷ്ടമായി അയാൾക്ക് ആ നാല് ടീമുമായും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രൈഡർ ഷുവർ നാല് ടീമുകളെ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റുമായി അണിനിരത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കും മിടുക്കരായ യോദ്ധാക്കളെയാണ് നാല് ടീമായി തിരിച്ച് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നാല് ഭാഗത്തായി ബ്രൈഡൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ആ നാല് ടീമുകളുമായും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ മോണിറ്റർ റൂമിലെ ആ ടീം ലീഡർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് മോണിറ്റർ റൂമിന്റെ അടുത്തേക്ക് കരളി യുവാറ്റിയും ലോകനുമായി എത്തി യുവാറ്റിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാഴ്ചകളാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ കണ്ടത് ടീം നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡസൺ ആളുകളാണ് പന്ത്രണ്ട് അതിശക്തരായ ഫൈറ്റേഴ്സിനെ കരളി നേരിടുന്നത് അവൾ അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു യുവാറ്റിയും ലോകനും നോക്കി നിൽക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേഗതയിൽ കരളി ആ പന്ത്രണ്ട് ആളുകളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നത് യുവാറ്റ അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു അൺബിലീവബിൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വേഗതയിലാണ് കരളി ആ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഇല്ലാതാക്കിയത് ടീം നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് വന്നപ്പോ കരളിക്കൊപ്പം ലോകനും യുവാറ്റയും കൂടി യുവാറ്റ കരളിൽ നിന്ന് പലതും പഠിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടാണ് ആ ടീമുകൾ ഓരോന്നും ഇല്ലാതായത് ടീമിനെ എപ്പോ ആക്രമിക്കണം എങ്ങനെ ആക്രമിക്കണം എന്നത് കരളിൽ നിന്ന് യുവാറ്റ പഠിക്കുകയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ കരളി ആ ടീമുകൾക്കിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ ടീം ആലോചിച്ചു തുടങ്ങും മുമ്പ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കും ആ വേഗതയാണ് കരളിയെ കരളിയാക്കുന്നത് നാല് ടീമിനെയും ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കരളി യുവാറ്റയ്ക്കും ലോകനൊപ്പം ആ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വന്നത് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് കരളി കടന്നു വന്ന് ആ റൂമിലെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവരുടെ പുറത്ത് വെടിയേക്കുമ്പോഴാണ് സൈലൻസർ ഘടിപ്പിച്ച തോക്കുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ നെറ്റി തുളച്ചുകൊണ്ട് വെടിയുണ്ടിൽ കടന്നു കയറിയത് സത്യത്തിൽ അവർ പോലും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരി ആ ടീം ലീഡർ അമ്പരപ്പോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചയാണ് അയാൾ കണ്ടത് ആ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന അയാൾ ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അമ്പരപ്പോടെ കരളിയെ നോക്കിയ ആ ടീം ലീഡറുടെ നെറ്റിയിലേക്ക് കരളി തോക്ക് ചൂണ്ടിയത് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ആ നിമിഷത്തിൽ അയാൾ താഴേക്ക് വീണു കൃത്യം അയാളുടെ രണ്ട് പുരികത്തിനുമിടയിൽ കരളി വെടിവച്ചിരിക്കുകയാണ് കരളി യുവാറ്റയോട് പറഞ്ഞു യുവാറ്റ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് നീ ഈ ക്യാമറകൾ വീക്ഷിക്കണം യുവാറ്റ ജോർധാനെ ആ മുറിയിലാക്കിയതിനു ശേഷം കരളി ലോകനു വന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞതും കരളി സ്റ്റുവർ കുടുംബത്തിന്റെ മുൻവശത്തെ വാതിലിനടുത്തെത്തി വാതിലിന്റെ പുറത്ത് ബോഡിഗാർഡുകളുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ലോകനും കരളിയും കടന്നു വരുന്നത് രണ്ടുപേരെയും ആ ബോഡിഗാർഡുകൾക്ക് അറിയാം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രൈഡനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട് അവിടെ വിവാഹ പന്തലിലേക്ക് വന്ന ലോകനെ അവരെങ്ങനെയാ മറക്കുക ആ ലോകനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയ കരളിയും അവർക്ക് എങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയുക കരളിയും ലോകനെ കണ്ട് അമ്പരന്നു പോയ ആ ബോഡിഗാർഡുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാൻ കഴിയുമ്പോൾ കരളിയും ലോകനും അവർക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ചു ഒരു സംഭാഷണവും കരളിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായില്ല കരളി അവർ വെടിവെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് അടക്കുകയാണ് കൂടെ
ഒന്നൊന്നായി താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ കാരണവന്മാർ പലരും അകത്തേക്ക് ഓടി വന്നു ആരായത് എന്തായത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വയസ്സായി ആൾ ഓടി വന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ആദം സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ അനിച്ചിനാണ് ഓടി വന്നത് ഏ കരളി നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് അയാളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് കരളിയുടെ മറുപടി ഒരു വെടിയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ ആദം സ്റ്റുവർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സീനിയർ കക്ഷിയായിരുന്നു ഇപ്പോ വെടിയേറ്റ് വീണത് കരളി അയാളെ അങ്ങനെ വെടിവെച്ചിടുമെന്ന് അവിടേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആരും വിചാരിച്ചതല്ല ശരിക്കും ഒരു ഭയം ഇപ്പോ എല്ലാവരിലും ദൃശ്യമാണ് ആ ഭയം ആ ഹാളിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന എല്ലാവരിലും ദൃശ്യമാണ് ശരിക്കും ഭയം വിറയ്ക്കുകയാണ് ആളുകൾ കരളിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആ നിമിഷം കരളി അവർ വെടിവെക്കുകയാണ് കരളി ആ ഓടിയെത്തി ആളുകളെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു എവിടെ ബ്രൈഡന്റെ അച്ഛൻ ബ്രൈഡന്റെ അച്ഛൻ സാമുവൽ സ്റ്റുവർട്ടിനെയാണ് കരളി നോക്കുന്നത് കരളിയുടെ ചോദ്യം കേട്ടതും സാമുൽ സ്റ്റുവർട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു ഞാനാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബ്രൈഡനെ വിളിക്കും കരളി ബ്രൈഡനെ വിളിക്കാനായി സാമൂഹിനോട് പറയുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ ചക്കാനോനും ബ്രൈഡനും ആലീസും എമിലേക്കുള്ള ആ ഗുഹയിൽ പല സംഭവിക്കുകയാണ് ചക്കാനോനെ പല തവണ ചവിട്ടി താഴെ വീഴ്ത്തിയിട്ടും ചക്കാനോൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എണീറ്റ് നിന്നു ചക്ക് ബ്രൈഡനോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിന്റെ ബോഡിഗാർഡുകൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിന്നു ഇനി നീ ആലീസിനെ വിട് ചക്കാനോൻ നീ എന്റെ ബോഡിഗാർഡുകൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നല്ല കാര്യം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലീസിന് വിടാൻ പറ്റില്ല ഏ ബ്രൈഡൻ പിന്നെന്താ വേണ്ടേ ചക്ക് എനിക്ക് നീ വേദനിക്കുന്ന കാരണം നിന്നെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി മർദ്ദിച്ചപ്പോ നിനക്ക് അത്ര വേദനിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ നിന്നെ ഇനി ഇവരാരും തൊടില്ല നീ തന്നെ നീ വേദനിക്കുന്ന കാഴ്ച എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം ബ്രൈഡൻ പറയുന്ന കാര്യം വല്ലാത്തൊരു അമ്പരപ്പോടു കൂടിയാണ് ആലീസ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചക്ക് നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നിന്റെ ആ ഇടത് കൈ എനിക്ക് വേണം വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോ ബ്രൈഡൻ സ്റ്റുവേർട്ട് പറയുന്നത് ചക്കാറിന്റെ ഇടത് കൈ ചക്ക് തന്നെ മുറിച്ച് ബ്രൈഡന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചക്ക് ചെയ്താൽ ബ്രൈഡൻ ആലീസിനെ ഒഴിവാക്കും ആലീസിനെ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കും അത് മനസ്സിലായതും ആലീസ് ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ചക്ക് വേണ്ട ഒരിക്കലും വേണ്ട ചേരുന്നു ചേരുന്നു ചക്ക് ആലീസിന് നോക്കിയിട്ട് ആലീസ് ചക്കിന് കൊടുത്ത കത്തിയെടുത്തു ഏത് വസ്തുവിനെയും രണ്ട് കഷ്ടമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കത്തിയാണ് ആലീസ് ഉണ്ടാക്കി ചക്കാനോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയും മുറിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അതിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ആലീസിന് നല്ല ധാരണയാണ് ചക്ക് ആ കത്തി അവനൊപ്പം കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് അവൻ ആ കത്തി എടുത്തു ചക്കാനോൺ ആ കത്തി അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ബ്രാഡൻ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ശരിക്കും താല്പര്യത്തോടു കൂടി ആ കാഴ്ചക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ചക്ക് മനസ്സിൽ എന്തോ എണ്ണുകയാണ് ചക്ക് ബ്രാഡനെ നോക്കി ബ്രാഡൻ നീ വാക്കു പാലിക്കുമല്ലോ ഏഹ് ഉറപ്പല്ലേ ചക്ക് നിന്റെ കൈ നീ മുറിക്കുമ്പോ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന ആ വേദനയുണ്ടല്ലോ അത് മതി എനിക്ക് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് ആ നിമിഷം ഞാൻ ആലീസിനെ ഒഴിവാക്കും എനിക്ക് ആലീസിനോട് എന്താ വിരോധം ബ്രാഡൻ വാക്ക് നീ തെറ്റിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നീ ഫലം അനുഭവിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചക്കാനോൺ കത്തി ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ആലീസ് ഉറക്കം വിളിക്കുകയാണ് ചക്ക് വേണ്ട ചക്ക് വേണ്ട ആലീസിന് സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക് പക്ഷെ അത് കേൾക്കാതെ കത്തി താക്കുന്ന കണ്ടതും ആലീസ് കണ്ണടച്ചു ആലീസ് കണ്ണടച്ചു പിടിച്ച നിമിഷത്തിൽ ചക്കാനോൺ കൈ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൈ നിർത്തി ബ്രൈഡൻ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ചക്കാനൻ തല നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കണ്ട ബ്രൈഡൻ അമ്പരപ്പോടെ ചക്കിനെ നോക്കിയതും ഒരു ഭീകര ശബ്ദത്തോടു കൂടി ആ ഗുഹ ഒന്ന് കുലുങ്ങി ആ ഗുഹയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ഒരു ഉഗ്ര സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്നു വീഴുകയാണ് ചക്കാനോൺ ആ ഗുഹയിലേക്ക് കടക്കു മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ആ ബോംബുകൾ ടൈമർ ഉപയോഗിച്ച് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചക്ക് ഇത്രയും നേരമായിട്ടും മനസ്സിൽ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ടൈമാണ് ചക്കിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചക്ക് ആ ടൈം എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുവരെയും അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നത് അതിശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ തറ ഉൾപ്പെടെ കുലുങ്ങി ബ്രൈഡൻ സ്റ്റുവർട്ടും ബോഡി ഗാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ സഹലരും ഒന്ന് കുലുങ്ങി തെറിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് ചക്കാനൻ ഒന്ന് മറിഞ്ഞ് ആലീസിന്റെ അടുത്തെത്തി ആലീസിനെ കെട്ടിരുന്ന കെട്ടുകൾ അതിവേക്ക് മറത്തു സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ആലീസ് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ ആലീസ് കാണുന്നത് അവളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുന്ന ചക്കാനോനെയാണ് ചക്കാനോൻ ആലീസിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചിട്ട് ആലീസിനെയും കൊണ്ട്
അവന്മാരെ ആ കിക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഏറ്റവും മുന്നിൽ വന്നവന്റെ താടിക്ക് ഒരു അറ്റ ഇടി തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ചക്കിന്റെ ആ റിയാക്ഷൻ നേരത്തെ ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ച് അവന്മാർ ചക്കിനെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോ ചക്കിനെ കിക്ക് ചെയ്തപ്പോ ചക്കിനെ പഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ ചക്ക് തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നില്ല ചക്ക് ഒഴിയാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോ ഇതാ ചക്ക് തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് ചക്കിനെ അമർ തല്ലി ഒതുക്കി എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമർ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ ആ തല്ലൊന്നും ചക്കിനെ ഏറ്റിട്ടില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിലാണ് ചക്ക് ആ പഞ്ച് അവന്റെ താടിക്കെട്ട് കൊടുത്തത് ശരിക്കും അമ്പരന്ന് പോയ ആ ബോഡി ഗാർഡുകൾ ആ അമ്പരപ്പിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോഴേക്കും ചക്ക് അവമരെ കിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ ഇട്ടു ചക്കിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ചക്കിന്റെ ആ പവറിന് മുന്നിൽ ആ ബോഡി ഗാർഡുകൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് നിമിഷ നിറം കൊണ്ടാണ് ബ്രദർ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലായത് ചക്ക് അവനെ കബളിപ്പിച്ചതാണ് ചക്കിന്റെ പുറത്തേറ്റ ആ കിക്കുകളോ പഞ്ചുകളോ ചക്കിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ബ്രാഡിന്റെ മുഖത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിമിഷത്തിൽ ബ്രാഡിന്റെ മറ്റ് ബോഡി ഗാർഡുകൾ ഓടി അങ്ങോട്ട് വന്നു അവർ ചക്കിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ബ്രൈഡൻ ഉറപ്പാണ് ആ ധാരണ മനസ്സിലുള്ള ബ്രൈഡൻ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഹേയ് ചക്ക് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നീ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ നാല് ബോഡി ഗാർഡുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു എന്നാണല്ലേ ഇത് കണ്ട കുറെ ആളുകളാണ് അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഡസ് ആളുകളുണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ സമയത്ത് സ്റ്റുവൾ കുടുംബത്തിൽ പലതും സംഭവിക്കുകയാണ് കരളിയെ ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് സാമുവൽ ബ്രാഡനെ വിളിച്ചു ബ്രാഡനെ വിളിച്ചപ്പോ കണക്ട് ആയില്ല കരളി കണക്ട് ആയില്ല കണക്ട് ആയില്ല എന്ന് സാമുവൽ പറഞ്ഞ ആ നിമിഷത്തിൽ കരളി സാമുവിന്റെ കാലിലേക്ക് വെടിവെച്ചു അയാളുടെ വലത് കാലിന്റെ മുട്ടിന് മുകളിലാണ് കരളി വെടിവെച്ചത് വെടിയേറ്റ് അയാൾ മുട്ടുകുത്തി താഴേക്ക് വീണു ശരിക്കും ഒരു നിശബ്ദത ഇപ്പോ ആ ഹാളിൽ ദൃശ്യമാണ് ഈ സമയത്ത് ഹീതി ഹഡ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ബോഡി ഗാർഡ് വന്നു ബോഡി ഗാർഡ് ഹീതി ഹഡ്സിനോട് ചക്കാനോൻ ബ്രൈഡന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു എന്താ ഇത് നീ എന്താ നേരത്തെ ഇത് പറയാത്തത് ഹേ ചക്കൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ഹേ ഇത് വല്ലാത്ത വയലന്റ് ആവുകയാണ് അവൾ ചാടി എണീക്കുകയാണ് ഏയ് ഫ്ലൈറ്റ് റെഡിയാക്ക് നമുക്ക് ചക്കനെ രക്ഷിക്കണം അവൻ എന്ത് വണ്ടത്തറെ കാണിച്ച് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോലെയായിരുന്നു ബ്രൈഡൻ ചക്കൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ പിന്നെ നീ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹെയ്തി ഓടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഹെയ്തി അതിവേഗം ഓടി റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിന് അടുത്തെത്തി എപ്പോഴും ഹഡ്സൺ കുടുംബത്തിൽ റെഡിയായി ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഹെയ്തിക്കൊപ്പം അവളുടെ ബോഡി ഗാർഡും വിമാനത്തിലേക്ക് കയറി വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ചുവട് കുടുംബത്തിലെ ബ്രൈഡന്റെ രഹസ്യ സംഗീതത്തിലേക്ക് വിമാനം പറത്താനാണ് ബോഡി ഗാർഡ് പൈലറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ രഹസ്യ സംഗീതം ഇതിനിടയിൽ അയാൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആ വിമാനം പറന്നുയർന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ സ്റ്റുവർഡ് കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ഏ കരളേ ഷോപ്പ് ശരിക്കും മുഴക്കമുള്ള ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആ ഹാളിന്റെ വാതിൽക്കിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ കേട്ടു ആ ഹാളിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവര് കാണുന്നത് ഒരു സുന്ദരിയായ യുവതിയാണ് ആ ഹാളിലുള്ള ആരെക്കാളും സുന്ദരിയാണ് ആ ഹാളിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ യുവതി അത് മറ്റാരുമല്ല സക്ഷൽ യുവാറ്റ ജോർധാന ആ സുന്ദരിയായ യുവാറ്റ ജോർധാൻ അല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യുവാറ്റയുടെ കഴുത്തിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല ബ്രിജിത് സ്റ്റുവർട്ടാണ് ബ്രിജിത് യുവാറ്റ കഴുത്തിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരളിയോട് പറഞ്ഞു കരളി സ്റ്റോ യുവാറ്റയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരളിയോട് ബ്രിജിത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കരളി തോക്കുമായി മുന്നോട്ട് നടന്നു ബ്രിജിത്ത് യുവാറ്റയുടെ കഴുത്തിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ തോക്കുമായി ബ്രിജിത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന കരളി കണ്ടതും ബ്രിജിത്ത് കരളിയോട് പറഞ്ഞു കരളി സ്റ്റോ മുന്നോട്ട് ഒരു അടിവെച്ചാൽ ഞാൻ യുവാറ്റയെ തീർക്കും യുവാറ്റ ജോർദാനെ ബ്രിജിത്ത് തോക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കരളി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ബ്രിജിത്ത് യുവാറ്റയെ കൊല്ലും അക്കാര്യം അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഏ ബ്രിജിത്ത് നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വെറുതെ വിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണോ നീ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഏ കരളി നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നിന്റെ മകൻ ചക്ക് എന്നോട് കാണിച്ചത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല
ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു വാണിംഗ് നൽകാം ബ്രിജത്ത് നീ എന്നെ ഇപ്പൊ സഹായിച്ചാൽ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഹെഡ് ആവാൻ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം ഈ നിമിഷത്തിൽ ആ ഹാളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും വല്ലാത്തൊരു അമ്പരപ്പോടു കൂടിയാണ് ബ്രിജത്തിനെ കാണുന്നത് കരളിയും ബ്രിജത്തും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നടക്കുമ്പോൾ ആ ഹാളിനകത്തുള്ള സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഏതാണ്ട് വാ പൊളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവർ കണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് കരളി അവരുടെ കൂട്ടത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊന്നൊടുക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ച ആ നിമിഷത്തിലാണ് ബ്രിജിത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ബ്രിജിത്തിനെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഹെഡ് ആക്കാമെന്ന് കരളി പറഞ്ഞത് കേട്ടതും ഒരു പെൺകുട്ടി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഏയ് അത് പറ്റില്ല ഇവളാണ് ഗ്രാൻഡ് ബേ കൊന്നത് അതെ ഈ ഗാർഷിയാണ് ഗ്രാൻഡ് ബേ കൊന്നത് അതെ ഗാർഷിയാണ് മാസ്റ്ററെ കൊന്നത് പല ശൈലിയിൽ അവിടെ സംഭാഷണം ഉണ്ടായി അതെ അതെ ചേട്ടനെ കൊന്നത് ഈ ഗാർഷിയാണ് അതെ വലീസിനെ കൊന്നത് ഗാർഷിയാണ് അതെ അങ്ങനെ കൊന്നത് ഗാർഷിയാണ് ഗാർഷിയ ബ്രിജത്ത് സ്റ്റുവർട്ടിന് നേരെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും ബ്രിജത്ത് ഞെട്ടിപ്പോയ നിമിഷമാണ് ബ്രിജത്ത് സാമൂല് നേരെ തിരിഞ്ഞു സാമൂല് വെടിയേറ്റ് മുട്ടുകുത്തി തറ നിൽക്കുകയാണ് ബ്രിജത്ത് സാമൂല് നേരെ നോക്കിയിട്ട് സാമൂലിനോട് ചോദിച്ചു വലിച്ച നിങ്ങൾ പറ ആരാണ് ഗ്രാൻഡ് ബേ കൊന്നത് അത് പിന്നെ നീയല്ലേ കൊന്നത് സാമൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ബ്രിജത്ത് അയാളുടെ ഇടത് കാലിലേക്ക് വെടിവെച്ചു കരളി അയാളുടെ വലത് കാല് വെടിവെച്ച് തകർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ ബ്രിജത്ത് അയാളുടെ ഇടത് കാലിലും വെടിവെച്ചു സാമൂല് വെടിവെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ബ്രിജത്ത് യുവാറ്റയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് തോക്കുകൊണ്ട് വന്നു യുവാറ്റയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടു പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂലിനെ നോക്കി ബ്രിജത്ത് പറഞ്ഞു മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് കള്ള പറയുന്നു ബ്രിജത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ആ ഹാളിൽ ഒരു അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സകലരും അമ്പരം നിൽക്കുമ്പോ ബ്രിജത്ത് പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ് പേ കൊന്നത് ആ ബ്രൈഡനാണ് ബ്രൈഡനോ ഗ്രാൻഡ് പേ കൊന്നത് അതെ പെട്ടെന്ന് കരളി സാമൂലിനെ നോക്കി സാമൂലിനെ കരളിയുടെ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കും കാരണം കരളി തോക്ക് സാമൂലിന് നേരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാമൂൽ കള്ളമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം കരളി സാമൂലിനെ തീർക്കുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് സാമൂൽ രണ്ട് മുട്ടും തറയെ കുത്തി ഉറക്കെ ആ സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു അതെ ബ്രൈഡനാണ് അച്ഛനെ കൊന്നത് സാമൂൽ സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ പിതാവായ ആദം സ്റ്റുവർട്ടിനെ കൊന്നത് അയാളുടെ മകനായ സാക്ഷൽ ബ്രാഡൻ സ്റ്റുവർട്ടാണ് ഇതാ സാമൂൽ തന്നെ അക്കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ശരിക്കും അവിശ്വസനീയമായ ഒരു വാർത്ത അതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്ന ആദം സ്റ്റുവർട്ടിനെ കൊന്നിട്ടാണ് ബ്രാഡൻ സ്റ്റുവേർട്ട് ആ കുടുംബത്തിന് ഹെഡ് ആയതെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല തികച്ചും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത സകലരും അമ്പരം നിൽക്കുമ്പോ കരളി ബ്രിജത്തിനോട് പറഞ്ഞു ബ്രിജത്ത് നീ ബ്രൈഡനെ വിളിക്കുക ഞാനെന്നെ ബ്രൈഡനെ വിളിക്കണം ബ്രിജത്ത് നീ ബ്രൈഡനെ വിളിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരളി രണ്ട് തോക്കും പുറത്തേക്കെടുത്തു ലോകനും തോക്ക് ചൂണ്ടി പിടിക്കുകയാണ് അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ് ബ്രിജത്ത് കരളി പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊല്ലും ഈ നിമിഷത്തിൽ യുവാറ്റ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ഇതുവരെ യുവാറ്റയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രിജത്ത് യുവാറ്റ ബ്രിജത്ത് നേരെ തിരിഞ്ഞതും ബ്രിജത്തിന്റെ തോക്ക് ഇപ്പൊ യുവാറ്റയുടെ നേരെയാണ് ആ തോക്കിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് യുവാറ്റ ആ തോക്കിലൂടെ നെഞ്ച് ചേർത്തു പിടിച്ചു ഏയ് ഷൂട്ട് മീ ബ്രിജത്ത് എന്നെ വെടിവെക്ക് ശരിക്കും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിലാണ് യുവാറ്റ ജോസൻ അത് പറഞ്ഞത് യുവാറ്റയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ചക്കാനോൺ കഴിഞ്ഞേ മറ്റെന്തുമുള്ളൂ ചക്കാനോൺ അപകടത്തിലാണ് ചക്കിനെ ബ്രിജത്ത് വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രിജിത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് യുവാറ്റി വെടിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏയ് ബ്രിജിത്ത് ഒന്നുകിൽ നീ ചക്കിനെ വിളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വെടിവെക്ക് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ് ഷൂട്ട് മേ ഷൂട്ട് മേ പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റ ജോസൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും യുവാറ്റിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ബ്രാഡിന്റെ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും ചക്കിനെ വളയുകയാണ് ബ്രാഡിന്റെ ആ ബോഡി ഗാർഡുകൾ ബ്രാഡൻ ഒരു ഷോ കാണാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ചക്കാനോന്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ ആലിസ് ഉണ്ട് ആലിസിന് സംരക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ചക്കിന്റെ അമാനുഷിക വേഗതയിലുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് ആലിസിനെയും ശരിക്കും അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രൈഡൻ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഈ ഫൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്
ശരിക്കും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ബ്രിജിത് ഗാഷ സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രൈഡനോട് പറഞ്ഞത് അവൾ സ്റ്റുവർട്ട് കുടുംബത്തിലുണ്ട് അവിടേക്ക് ബ്രൈഡൻ ചെല്ലണം ബ്രിജിത്ത് സ്റ്റുവർട്ട് കുടുംബത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് അവൾ അവിടെ നിന്ന് ബ്രൈഡനെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിനേറെ അർത്ഥമുണ്ട് ബ്രിജിത്തിന് ആ സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ പരിസരത്തിൽ പോലും എത്താൻ പറ്റില്ല അതിനാവശ്യമായ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനമൊക്കെ ബ്രാഡൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ടും ബ്രിജിത്ത് സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എന്തു തകരാറുണ്ട് എന്തു അവിടെ സംഭവിച്ചു അത് മനസ്സിലാക്കിയതും ബ്രാഡൻ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് തൽക്കാലം നിന്ന് ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഡൻ ഒരൊറ്റ ഓട്ടം അയാളുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആ ഹെലികോപ്റ്റർ നേരെയാണ് അയാൾ ഓടുന്നത് അയാൾ ഓടുന്നു കണ്ടതും ബോഡി ഗാർഡുകൾ കൂടെ ഓടി തുടങ്ങി അത് കണ്ടതും ബ്രൈഡൻ ആ ബോഡി ഗാർഡുകൾ ചിലരോട് പറഞ്ഞു ഏയ് നിങ്ങൾ ചക്കനെ തടഞ്ഞെടുത്ത് അയാൾക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയം കിട്ടിയേ പറ്റൂ എല്ലാ ബോഡി ഗാർഡുകളും അയാൾക്കൊപ്പം ഓടിയാൽ ചക്ക് ഒരു ബോംബങ്ങാനും അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരു ഭയം തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ചില ബോഡി ഗാർഡുകൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബ്രൈഡനും ഏകദേശം എട്ടോളം ബോഡി ഗാർഡുകളും ആ ഹെലികോപ്റ്റർ നേരെ ഓടുമ്പോൾ നാലു പേർ തിരിച്ച് ചക്കനടുത്തേക്ക് ഓടി അവർ ജീവൻ കൊടുത്തും ബ്രാഡിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഈ സമയത്ത് സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിൽ സകലരും ആ വാക്കുകൾ കേട്ടു ബ്രൈഡനോട് സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് വരാനായി ബ്രിജിത് ഗാർഷ്യ സ്റ്റുവേർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചക്കാനോനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നും ചക്കനെ വെറുതെ വിടണമെന്നും ബ്രാഡനോട് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരൺലി ബ്രിജിത്തോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ബ്രിജിത്ത് അവരെയൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഡനോട് സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് വരാനാ പറഞ്ഞത് അവളുടെ ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കരളിക്ക് മനസ്സിലായി കരളി ബ്രിജിത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഹെഡ് ആക്കാൻ ഞാനും സഹായിക്കും നീ യുവാറ്റിയെ വിട് കരളിയുടെ കയ്യിൽ തോക്കുകളുണ്ട് ലോകന്റെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ട് ആ ആയുധധാരികളായ അവർ അവിടെ നിൽക്കെ യുവാറ്റിയെ ഫ്രീ ആക്കാൻ ബ്രിജിത്തിന് പറ്റില്ല എന്ന് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ കരളിക്ക് മനസ്സിലായി കരളി ബ്രിജിത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ലോകനും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരും ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ യുവാറ്റ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കരളി ലോകിന് വന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ശരിക്കും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് കരളിയുടെയും ലോകിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റ്സ് ആ ഹാളിലുള്ള സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും നോക്കി നിൽക്കെ കരളി ലോകിന് വന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് നടന്നു കൃത്യം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ യുവാറ്റ ഓടി കരളിയുടെയും ലോകിന്റെ അടുത്തെത്തി കരളിയും ലോകനും പോയി കഴിഞ്ഞോടും തന്നെ യുവാറ്റ ജോർജാനെ ബ്രിജിത്ത് മോചിപ്പിച്ചതാണ് തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ യുവാറ്റയോടായി കരളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചക്കിനടുത്ത് എത്തണം അവരുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ കാടിനകത്ത് ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്താണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ അതിവേഗം അവിടെ എത്തി കരളിയും യുവാറ്റ ജോധാനും വില ലോകനും ചക്കാനോനുള്ള ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിനകത്ത് കഥകൾ ആകെ മാറി മറിയുകയാണ് ആ സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ വാതിൽക്കിൽ തന്നെ ഇത്രയും സമയം നിൽക്കുകയാണ് ബ്രിജിത്ത് ഗാർഷ സ്റ്റുവേർട്ട് അവൾ അകത്തേക്ക് നടത്തും ഇപ്പോ ഒരു അമ്പരപ്പ് ആ ഹാളിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുണ്ട് അവൾ നടന്ന് ആ ഹാളിന്റെ നടുക്കെത്തി അവൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് അവരോടായി പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ ഞാനായിരിക്കും ഈ ഫാമിലി നയിക്കുക ഗാർഷ്യ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ബ്രൈഡൻ സ്റ്റുവേർട്ടിന് പകരം അവളാകും ഇനി സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ഹെഡ് ശരിക്കും ഒരു അമ്പരപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് അമ്പരപ്പ് മാത്രമല്ല എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വികാരമുണ്ട് ആ ഹാളിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ജീവൻ സത്യത്തിൽ ഗാർഷിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഗാർഷിയ ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കരളി മുഴുവൻ ആളുകളെ കൊല്ലുമായിരുന്നു ആയിരത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗാർഷിക്കൊപ്പമുണ്ട് ആ മുതിർന്ന ആളുടെ ആ വാചകത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഫലം ആ ഹാളിനകത്തുണ്ടായി ഓരോ ആളുകളായി ഗാർഷിക്ക് സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബ്രൈഡൻ സ്റ്റുവേർട്ടിനെ ആ സ്റ്റുവേർട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ചില കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് സാമൂലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് അവരൊഴികെയുള്ള മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ ഗാർഷിയെ പുതിയ ഹെ
ആ ഉറക്കമുള്ള വാക്കുകൾ ശരിക്കും ഒരു ഊർജം ആ ഹാളിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലീഡറായാൽ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി മറുപടി പറയണം അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ നമുക്ക് ആ കാഴ്ച കാണാം സാമൂലിനെ അവിടെ നിന്ന് ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച ഏതാനും സെക്കൻഡിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വെടിയൊച്ച കേട്ടു ബ്രൈഡൻ സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ പിതാവ് സാമൂൽ സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ആ ഒരു വെടി ഉതിർത്ത ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ അകത്ത് കേൾക്കുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ നിശബ്ദത ഹാളിനകത്തുണ്ട് ഗാർഷ്യ വീണ്ടും ഫോൺ എടുത്തു ഗാർഷ്യ ബ്രൈഡനെ വിളിച്ചു ബ്രൈഡൻ ആ സമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് ബ്രൈഡനോട് ഗാർഷ്യ ചോദിച്ചു ഏ ബ്രൈഡൻ എന്താ വരാൻ താമസിക്കുന്നേ ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം തരും അതിനുള്ളിൽ നീ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം ഗാർഷ്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തതും ബ്രൈഡൻ പൈലറ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് നമുക്ക് സ്റ്റുവർ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകണ്ട അവന് കഥ മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റുവർ കുടുംബത്തിന്റെ അധികാരിയായി ഗാർഷ്യ സ്റ്റുവർട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗാർഷ്യയുടെ വാക്കുകൾ അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററിനകത്ത് ബ്രൈഡന്റെ ബോഡി ഗാർഡുകൾ വല്ലാത്തൊരു അമ്പരപ്പിലാണ് സ്റ്റുവർ കുടുംബത്തിന്റെ അധികാരി അല്ല ഇനി മുതൽ ബ്രൈഡൻ അവിടെ പുതിയ അധികാരി ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അവർ ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കണം ബ്രൈഡനൊപ്പം നിന്നാൽ സ്റ്റുവർ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതികാരം അവർക്ക് നേരെയും വരും ആ ഒരു ചിന്ത ആ ബോഡി ഗാർഡുകൾക്കുണ്ട് അവർ അമ്പരപ്പോടു കൂടി ബ്രൈഡനെ നോക്കുമ്പോൾ ആലിസിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചക്കാനോൻ ആലിസിനോട് പറഞ്ഞു ആലിസ് അമ്മ ഉടൻ വരും നമുക്ക് എമിലിയെ നോക്കാം എമിലി മരിച്ചു എമിലി മരിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് ആലിസും ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇപ്പൊ ആലിസിന് മനസ്സിലുള്ളത് ഇനി അവൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അവൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ചക്കാനോൻ നടന്ന് എമിലിയുടെ അടുത്തെത്തി എമിലി നിശ്ചലായി കിടക്കുകയാണ് എമിലിയുടെ ബോഡി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ചക്കാനോൻ എമിലിയുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് എമിലിയുടെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ചു സംശയം തോന്നിട്ടാണ് ചക്ക എമിലിയുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയത് കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോ ചക്കനൊരു സംശയം ഒരു ചൂട് ഇപ്പോഴും എമിലിയുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് സംശയം തോന്നിയ ചക്ക് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മൂക്കിൽ ഒന്ന് വിരൽ വെച്ച് നോക്കി ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഒരു സൂചന കാണുന്നുണ്ട് ആലീസ് ആലീസ് ചക്കാനോൺ ആലീസിനെ വിളിക്കുമ്പോ ആലീസ് അവളുടെ കടിയത്തിലേക്ക് ഒരു കത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന നിമിഷമാണ് അവിടെ എമിലിക്കൊപ്പം അവളും അവളുടെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ആ പരിശ്രമം നടത്താൻ തുടങ്ങിയ ആ നിമിഷത്തിലാണ് ചക്കിന്റെ ശബ്ദം അവളെ ഉണർത്തുന്നത് ആലീസ് എമിലിക്ക് ജീവനുണ്ട് ശരിക്കും സന്തോഷകരമായ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ആലീസ് കേട്ടത് ഒരു നിമിഷം ആലീസ് സ്തംഭിച്ചു പോയി അടുത്ത നിമിഷം ആലീസ് ഓടി ചക്കിനടുത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ ഓടിയെത്തിയ അവൾ എമിലി കുലുക്കി വിളിച്ചു എമിലിക്ക് ബോധമില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ശ്വാസം ഉണ്ട് ചക്ക് എമിലി അതെ ആലീസ് നമുക്ക് എമിലിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അമ്മ ഇപ്പൊ വരും അവരങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി എമിലി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കനലിയും യുവാറ്റ ജോത്താനും ലോഹനും ഇറങ്ങി അമ്മ എമിലിക്ക് പരിക്കേറ്റു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരലിയും ലോകനും യുവാറ്റയും കൂടി ചേർന്ന് എമിലി ഹെലികോപ്റ്റർ അകത്തേക്ക് കയറ്റി കരലി ബേസിക്കലി ഒരു ഡോക്ടറാണ് കരലി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോസഫ് കാനലുമായി പരിചയത്തിലാകുന്നത് കരലിയുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പനികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതും മെഡിക്കൽ മേഖലയിലാണ് കരലി ഒരു നല്ല ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധയുമാണ് ഒരു നല്ല സർജനാണ് കരലി കരലിയുടെ കമ്പനി ഒരുപാട് സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി കൂടിയാണ് കരലി എമിലി കണ്ടതും എമിലിയുടെ നാടിചരമ്പുകൾ പരിശോധിച്ചു എമിലി പരിശോധിച്ച കരലി ആലിസിനോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എമിലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാം അടിയന്തര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിനകത്തുണ്ട് എമിലിക്ക് അടിയന്തര ശുശ്രൂഷകൾ ഉടനെ കരലി കൊടുത്തു തുടങ്ങി ലോകനും കരലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ലോകൻ കരലിക്കൊപ്പം നിന്ന് അനവധി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ സമയത്ത് കരലിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നീങ്ങി കൃത്യം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഹീതി ഹഡ്സന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തി ഹീതി ഹഡ്സനും ആ ബോഡി ഗാർഡും ബ്രഡൻ സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ ആ രഹസ്യ സംഗീതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ നടത്തി ആ രഹസ്യ സംഗീതത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി ഏതാനും മിനിറ്റിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കഥ മനസ്സിലായി അവിടെ സംഘടന നടന്നിരിക്കുകയാണ് രക്തത്തുള്ളികൾ വീണ് കിടപ്പുണ്ട് ചക്കാനോന് അപകടം പറ്റിയോ എന്നൊരു സംശയം ആദ്യം ഹീതിക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലും
നമ്മുടെ ഗെയിം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കും എന്തായാലും ചെക്കാണ് അവിടെ വെടിവെച്ചെന്നുള്ള അവിടെ ധാരണ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തണം ചെക്കാറോന് മുകളിൽ ആ പഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ആരാണ് എന്ന സൂചന ഹീതി ഹെഡ്സന്റെ ആ വാക്കുകൾ ദൃശ്യമാണ് ഹീതി ഹെഡ്സൺ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ബ്രാൻസ്വോട്ട് അയാളുടെ അംഗരക്ഷകരോട് പറഞ്ഞു ഏയ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സ്റ്റുവോട്ട് കുടുംബം നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഞാനാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് ബ്രൈഡൻ സ്റ്റുവോട്ട് അയാളുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് തിരിക്കാനായി പൈലറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്രാഡൻ സ്റ്റുവോട്ടിനെയും ആ ബോഡി ഗാർഡുകളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹെലികോപ്റ്റർ ആ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അതേ ദിശയിലേക്ക് ഹീതി ഹഡ്സിനെയും കൊണ്ട് അവരുടെ ഹെലികോപ്റ്ററും തിരിച്ചു ഇതേ സമയത്ത് കനലിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ എമിനെയും കൊണ്ട് അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ ചക്കാനോന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക